அப்ப இந்த இருள் விலக வேண்டுமானால் இந்த இருளான காலத்திலே மக்கள் இந்த பயத்திலிருந்து இருளின் சக்தியிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் ஆண்டவர் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார் ஒரு இருளான காலத்திலே தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கு பார்த்தாலும் இருளான சூழ்நிலை தான் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலை மாறுவதற்கு நாம் என்ன செய்வது இந்த இருளான சூழ்நிலை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய வல்லமையும் அதிகாரமும் உள்ளவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் மாத்திரம்தான் அரசியல்வாதிகளால் இந்த இருளான சூழ்நிலை மாற்ற முடியாது ஆளுகிறவர்களால் இந்த இருளான சூழ்நிலையை மாற்றிவிட முடியாது விஞ்ஞானிகளால் இந்த இருளான காலங்களில் இந்த சூழ்நிலையை மாற்ற முடியாது ஆனால் இயேசு கரசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளால் இந்த இருளான சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும் இந்த இருளை ஜெயிக்க முடியும் இந்த இருளான காலங்களை மாற்றி ஒரு புதிய காரியத்தை இந்த உலகத்தில் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு என்ன செய்வது இருளை ஜெயிக்கன்னா என்ன பண்ணுவது ஒரு இடத்துல இருள் ரூம்ல இருட்டா இருக்குதுங்க இருட்டை போ இருட்டை விலகி போ இயேசுவை நாமத்தினால சொல்ற இருளை போனா போயிருமா இருட்டு போகணும் என்ன பண்ணணும் லைட் போடணும் அங்க ஒரு வெளிச்சம் வந்துட்டா இருள் தன்னால போயிரும் அல்லா வெளிச்சம் வந்துட்டா இருள் தன்னால போயிரும் இருளை ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமை வெளிச்சத்துக்கு மாத்திரம்தான் உண்டு அதனால் தான் தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் எல்லாம் கவனிங்க ரெண்டு காரியம் பாஸ்டர் கல்யாணகுமார் அவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப சில காரியம் சொன்னாங்க நீங்கள் நல்லா கவனித்தா உங்களுக்கு விளங்கும் ஒரு பக்கம் ஜபம் ஜபம் மட்டும் பண்ணினால் போதாது இன்னொரு பக்கம் செயல்பட வேண்டும் மிஷினரிகளை அனுப்பணும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் செயல்பட வேண்டும் ரெண்டும் நடந்தால் தான் அந்த இருளின் சக்திகளை நம்ம மேற்கொள்ள முடியும் இருளின் ஆதிக்கங்களுக்கு முடிவை உண்டாக்க முடியும் இந்த ரெண்டு காரியம் ரொம்ப அவசியம் ஜெபிக்கணும் செயல்பட வேண்டும் அப்ப இந்த இருள் விலகுவதற்கு என்ன வெளிச்சம் எதை வைத்து ஆண்டவர் இந்த இருளை ஜெயிக்கும்படி நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் ஒன்று மூன்று வேத வசனங்களை நாம் சுருக்கமாய் தியானித்து ஜெபிக்க போகிறோம் நம்முடைய சுற்றி வரக்கு வந்து காணப்படுகிற இந்த இருளின் கிரியையிலிருந்து இந்த இருளான சூழ்நிலை மாறி ஒரு வெளிச்சம் கொண்டு வர நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சென்னைப்பட்டினத்தில் பலவிதமான இருள் பாவ இருள் சாப இருள் மதுபானம் என்கிற இருள் விபச்சார வேசித்தனம் என்கிற இருள் அநீதி என்கிற இருள் லஞ்சம் ஊழல் என்கிற இருள் பலவிதமான அசுத்தங்கள் என்கிற இருள் இந்த பட்டணத்தின் பல பகுதிகளை ஆட்கொண்டிருக்கிறது இருளின் ஆதிக்கத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இருளின் கிரியைகளை நாம் பார்க்கிறோம் இருளின் கிரியைகள் என்றாலே சாத்தானுடைய கிரியைகள் இருளிலிருந்து கிரிய செய்கிற பிசாசனுடைய கிரியைகள் அவனுக்கென்று ஒரு காலம் கொடுக்கப்பட்டு அவன் பலமாய் கிரிய செய்கிறான் இந்த இருளான சூழ்நிலை மாறி ஒரு வெளிச்சம் வருவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் முதலாவது மத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் மத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை கவனியுங்கள் இயேசு சொல்லுகிறார் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இந்த சென்னை பட்டணத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் பிள்ளைகளே ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்கள் தான் இந்த இருளை விரட்ட முடியும் ரட்சிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பெற்ற உங்கள் மூலமாகத்தான் இந்த இருளை அப்புறப்படுத்த முடியும் சென்னைப்பட்டணத்தின் இருளை மாற்றி அதற்குள்ளே வெளிச்சத்தை கொண்டு வர உங்களாலே முடியும் உங்களாலே முடியும் உன்னாலே முடியும் அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சம் நீங்க ஒளி வீச ஆரம்பிச்சுட்டா இருள் தன்னாலே விலகி போய்விடும் இருட்டால வெளிச்சத்தை ஜெயிக்கவே முடியாது ஆனால் வெளிச்சத்தால் இருளை ஜெயிக்க முடியும் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் தான் வெளிச்சம் உங்க மூலமாகத்தான் இந்த இருளை விரட்ட முடியும் இந்த இருளான காலங்களை அப்புறப்படுத்தி மக்களுக்குள் ஒரு வெளிச்சத்தை கொண்டு வர வேண்டுமானால் என்னை அறிந்த என் பிள்ளைகளாயிருக்கிற உங்கள் மூலமாகத்தான் முடியும் ஆமேன் அப்ப நாம் ஒவ்வொருவரும் இயேசுக்காக வெளிச்சமாய் மாற வேண்டும் இந்த மொழிரவு ஜபத்தினுடைய நோக்கமே என்னது லைட் அப் சென்னை சென்னையை வெளிச்சமாக்குங்க 
அப்படிதான் போட்டிருக்கு இல்லை இந்த விளம்பரத்தில் பாருங்கள் லைட் அப் சென்னை ஆல் நைட் ப்ரேயர் இந்த சென்னை பட்டணத்தை வெளிச்சமாக்குங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் கத்தருக்காக நம்ம வெளிச்சமாக மாறணும் அன்று சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறோம் நான் வெளிச்சமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அர்ப்பணித்து கொள்ளுவது நாம் வந்து இந்த வெளிச்சம் வீசுவது முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறவங்க அதில் இயேசுவின் வெளிச்சத்தை மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசித்தா உங்க மூலமா நீங்க வேலை செய்கிற இடத்துல எல்லாம் வெளிச்சம் பரவி செல்லும் நீங்க இருக்கிற தெருவில் வெளிச்சம் பரவும் நீங்க இருக்கிற ஏரியாவில் வெளிச்சம் பரவும் அப்ப அங்க இருக்கிற இருளின் ஆதிக்கங்கள் தானாக அழிக்கப்பட்டு விடும் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக ஒளி வீச ஆரம்பிச்சா சாத்தானுடைய இருளின் வல்லமைகள் தானாக ஓய்ந்து போகும் தானாக குறைந்து குறைந்து அழிந்து போகும் ஆகவே நாம் வெளிச்சம் வீசுகிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் ஆதி திருச்சபையில விசுவாசிகளை குறித்து நம்ம வாசிக்கும் போது பாருங்க அவங்க ஒளி வீசக்கூடியவங்களா வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடியவர்களா இருந்தாங்க அதில் என்னை ரொம்ப கவர்ந்து கொண்ட ஒரு வார்த்தை அப்போசல நடவடிக்கை ரெண்டாம் அதிகாரம் அப்போசல ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் பாருங்க அப்போசல ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதனமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் விட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ஒரு கூட்ட ரெண்டு ம கூட்ட மக்களை பற்றி சொல்லப்படுகிறது ஒன்று ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவங்க எப்படி இருந்தாங்களாம் அவங்க வந்து மகிழ்ச்சியோடு இருந்தாங்க கபடமில்லாத இருதயத்தோடு இருந்தாங்க தேவனை துதிக்கிறவளாக இருந்தாங்க இன்னொரு கூட்ட மக்கள் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு கூட்ட மக்கள் அவங்கள தான் ஜனங்கள் என்று வேதம் குறிப்பிடுகிறது ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் இவர்கள் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ஜனங்கள்லாம் இவங்கள பார்க்குறாங்க யார் இவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க இவங்க யாரையும் புறம் கூற மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்தவங்களை குறை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சண்டை போட மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாத்துக்கிட்டே அன்பாக இருக்கிறாங்க சிரித்த முகமாக இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கிட்டே பாசத்தோடு பழகிறாங்களே யார் இவங்க இவங்க கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவங்க இயேசுன்ற ஒருவரை ரட்சகராக சுதந்திரித்து கொண்டவங்க அப்போ பொது ஜனங்கள் இயேசுவை அறியாத மக்கள் அவர்களை தயவு பாரா கொடுத்தாங்க தயவு அவங்களுக்கு இடத்துல தயவு பெற்றவர்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க அவங்க மேல மரியாதை வைத்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க சாதாரண ஜனங்கள் இவங்க மேல விசேஷத்த மரியாதை வைத்து உதவி செய்கிறவளாக இருந்தார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சாட்சியான வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதைத்தான் நம்ம வந்து அப்போஸ் நடவடிக்கைகளில் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது தேவ வசனத்தை அவர்கள் பிரையா பட்டணத்தார் இப்படி இருக்கிறதா இந்த தியானித்ததுனால பதினோராம் வசனம் நற்குணசாலிகளாக இருந்தார்கள் நல்ல குணம் உள்ளவங்க அந்த ஊர் மக்கள் சொன்னாங்க இவங்க வந்து நல்ல குணம் உள்ளவங்க நல்ல சுபாவம் உள்ளவங்க இவங்க இயேசுவை தான் ஆராதிப்பாங்க இயேசுவை பற்றி சொல்லுவாங்க ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க இவங்களுக்குள்ள சண்டை போட மாட்டாங்க அடுத்தவங்களை பற்றியெல்லாம் பேச மாட்டாங்க இவங்க கவலையாக இருக்கிறத பார்க்கவே முடியாது எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய முகம் மலர்ச்சியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சாட்சி அதான் வெளிச்சம் ஒளி வீசுறதுன்னா என்ன மெழுகு வைத்து கையில் வச்சுட்டு போறதா நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்க வேண்டும் இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காண்பிக்க வேண்டும் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தார் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வேலை செய்தாங்க ரெண்டு பிள்ளைகள் தினம் குடும்ப ஜோம் பண்ணுவாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமானா குடும்பமாக சர்ச்சுக்கு போவாங்க வருவாங்க அவங்களாம் குடும்பமாக மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருப்பாங்க பக்கத்து வீட்டில் ஒரு இந்து சகோதரர் இருந்தார் அவர் வந்து இந்த குடும்பத்தை கவனித்து கொண்டே இருந்தார் எங்கள் வீட்டில் கணவன் மனைவிக்கு பிரச்சனை வருது பிள்ளைகள் பிரச்சனை அப்பப்போ சண்டை முறுமுறுப்பாக இருக்குது இந்த குடும்பத்தில் என்ன சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களே சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க வர்றாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இல்லை திங்கள் செவ்வாய் புதன் எந்த நாள் பார்த்தாலும் 
ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க ஒரு நாளும் துக்கத்தோடு இவங்கள பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு ஒரு நாள் சில மாதமாய் கவனிச்சுட்டு அந்த ஐயா வந்து கேட்டார் பக்கத்து வீடு தானே அவர்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் எப்படி எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு இருக்காதா இப்போ எங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனையோ தேவை பிரச்சனை வருது அப்பப்போ முறுமுறுப்புகள் சண்டைகள் கொஞ்சம் வாக்குவாதங்கள் பிள்ளைகள் பிரச்சனை ஒரு நிம்மதியே இல்லாமல் தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் எப்படி எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் நீங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க மனைவி பார்த்தா சந்தோஷமாக இருக்கேன் பிள்ளைகள் பார்த்தா சந்தோஷம் உங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே சிறுப்பி சத்தம் மகிழ்ச்சியான சத்தம் பாட்டு பாடுறீங்க ஜெபிக்கிறீங்க அது எப்படி என்பதாக கேட்டார் அப்போ அவன் சொன்னால் காரணம் இயேசு இயேசு எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் எனக்குள்ளே இயேசு இருக்கிறார் என் மனைவிக்குள்ளே இயேசு இருக்கிறார் பிள்ளைகளுக்குள்ளே இயேசு இருக்கிறார் அவர் எங்களை சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறார் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனைலாம் இருக்காது அது இருக்கும் எல்லா குடும்பத்தில் இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு பண பிரச்சனை சில வியாதி அது வரும் போகும் இதெல்லாம் இருந்தாலும் அது ஒன்று குறித்து நாங்கள் கவலைப்படுவதில்லை இயேசு பார்த்து கொள்ளுவார் எங்களை இயேசு எல்லா விதத்திலும் குறைவில்லாமல் வைத்திருக்கிறார் அதனால் நாங்கள் கவலைப்படுறது துக்கப்படுவது இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கிறோன்னு சொன்னார் இவருக்கு ஒன்றுமே விளங்கலை இப்படியும் ஒரு உலகத்தில் வாழ முடியுமா அப்படின்னு யோசித்து கொண்டிருந்தார் எதாவது எங்களுக்கு நடக்கணும் பார்க்கணும் எப்படி இவங்க சொல்கிற மாதிரி உண்மையான நினைத்து கொண்டிருந்த போது இந்த கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலேருந்து அவருடைய மனைவி திடீரென்று வியாதிப்பட்டு மறிச்சிட்டாங்க அவங்க மனைவி மறித்த உடனே இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு இப்போ என்ன ஆசை இவர் துக்கத்தோடு பார்க்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுவார் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மூன்று நாட்களாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அவங்க வெளியே வரவே இல்லை அது ஒரு துக்கந்தானே மனைவியனுடைய மரணம் அடக்காராதனை முடிந்தது வீட்டில் ஒரு ஆராதனைலாம் வச்சுருந்தாங்க ஸ்தோத்திர கூட்டம் முடிந்தது அதன் பிறகு இவர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் இந்த ஆளை பார்க்கணும் இப்போ எப்படி இருக்கிறான்னு பார்க்கணும் மனைவி இறந்துட்டாங்க பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க இவர் இப்போ துக்கப்படுவார்ல அழுவார்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூன்று நாளுக்கு வரைக்கும் அவர் வெளியே பார்க்க முடியலை சில நாட்கள் கழித்து வெளியே வந்தார் எப்பொழுதும் போல சிரித்த முகத்தோடு பார்த்து இவரை பார்த்தோன்னு ஸ்தோத்திரம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா மலர்ந்த முகத்தோடு பேசினார் பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு ஸ்கூலுக்கு கொண்டு விட்டுட்டு வேலைக்கு போனார் திரும்பி வந்தார் சந்தோஷமாக இருக்கிறாரு இவரால் நம்பவே முடியல இது என்ன அப்படி ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி ம கேட்டார் திருப்பி கூப்பிட்ட ஐயா எல்லாம் உங்கள் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்தீங்க உங்கள் மனைவி இறந்துட்டாங்க இப்போவும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களே அது எப்படி எப்படி நீங்கள் அழாமல் துக்கம் இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் அழுதேன் என் மனைவியை நான் ரொம்ப நேசித்தேன் என் பிள்ளைகளுக்கு அவங்க தாயாக இருந்தது கவனிச்சது நான் அழுதேன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அழுதேன் ஏன்னா எனக்கு நான் ஒரு மனுஷன் தானே ஆனால் ஆண்டவரை நீ ஆறுதல் படுத்தினார் நான் இருக்கிறவனுக்கு உன் பிள்ளைகளை நான் பார்த்து கொள்ளுவேன் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ கலங்காத நீ ஆறுதல் படுத்தினால இயேசுக்குள்ளே நான் இப்போ மறுபடியும் சந்தோஷமாயிட்டேன் ஏன்னா இப்போ என் மனைவி உயிரோடு இருக்கிறா இயேசுவோடு இருக்கிறா இயேசு திரும்ப வரும்போது என் மனைவியை கொண்டு வருவார் எனக்கு தெரியும் என் பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் அதனால் எங்களுக்கு கலக்கம் இல்லை பயம் இல்லை நாங்கள் அழுது கொண்டு இருப்பதில்லை அந்த நேரம் அழுதும் அதை கடந்து வந்துட்டோம் இன்னும் அவ்வளவுதான் இன்னும் நாங்கள் சந்தோஷமாக தான் ஆண்டவர் எங்களை வச்சிருக்கிறார் இந்த ஆளுக்கு விளங்கி கொள்ளவே முடியல இப்படி ஒரு கடவுளா இப்படி ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கிற ஒரு ஆண்டவரா எந்த சூழ்நிலையிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியுமா அந்த இயேசு கொடுக்கிறார் நான் அந்த கடவுளை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்க உங்கள் ஆண்டவரை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்க நானும் எத்தனையோ கடவுளை பற்றி அறிஞ்சிருக்கிறேன் கும்பிட்டு பார்க்குறேன் இப்படி இருந்தது இல்லையே அப்படின்னு அவர் கேட்டார் அதுதான் ஆதி திருச்சபையில் வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறாரு அவங்க எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஆவில நிறைய அந்நிய பாஷை பேசுகிற விசுவாசி கூட ஆஃபீஸில் போய் பக்கத்தில் உள்ளவங்கிட்ட அழுதுகிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரே கஷ்டம் வீட்டில் ஒரு நிம்மதியே இல்லை வீட்டில் அந்த பிரச்சனை அவன் எப்படி ஏசோ உங்களை பார்க்க முடியும் ஓ நம்ம வீட்டில் இருக்க மாதிரி இவங்க கதை சர்ச்சு ஒன்று தான் நான் கோயிலுக்கு போகிறேன் அவங்க சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க அவ்வளோதான் வேறு வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை யோசித்து பாருங்கள் உங்க துக்க முகத்தினால நீங்க வந்து இயேசுவை காண்பிக்கிறதற்கு பதிலாக அவரை துக்கப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க நீங்க தானே வெளிச்சமா பிரகாசிக்கணும் உங்களுடைய முகம் பிரகாசிக்கணும் இல்ல வேலை செய்யற இடத்துல வசிக்கிற இடத்துல உங்களுடைய தெருவில் உங்களை பார்க்கிறவங்க மன மகிழ்ச்சியா பார்க்கணும் இல்ல எப்படி நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னு கேட்கணும் இல்ல ஏசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதே அவங்க அறிந்து கொள்ளணும் இல்ல யோசித்து பாருங்க நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் 
சின்ன சின்ன காரியத்துக்கு முறு முறுத்து சண்டை போட்டு ஆண்ட விட்டையும் போய் நான் அழுகிறேன்னு சொல்லி உப நான் வந்து ஆபீஸில் போய் எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் நம்ம கஷ்டத்தையே சொல்லி 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 இயேசு கரிசு எப்படிப்பட்டவர் என்பதை மற்றவர்களுக்கு காண்பிப்பதற்கு பதிலாக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் தான் வெளிச்சம் எல்லாரும் பயந்து கொண்டிருக்கிறாங்க யா இந்த உலகத்தில் அடுத்து உமைக்கிறான் அடுத்தது இன்னொரு கொள்ள நோய் வரும் சொல்றாங்க தடுப்பூசி போட்டாச்சு ரெண்டு போட்டாச்சு மூணாவது பூஸ்டர் போடுன்றாங்க இன்னும் நாலு மாசம் கழிச்சு இன்னொரு ஊசியை சொல்லுவாங்க எப்படி வாழ போகிறோம் இந்த உலகத்தில் இனி வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் கொள்ள நோயோட வாழ்ந்து பழகி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ போகிறோம் உலகம் பயந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பயந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு மத்தியில் நம்மை தைரியப்படுத்துகிற சந்தோஷமாய் வைத்திருக்கிற பயம் இல்லாமல் வைத்திருக்கிற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று அவர்களுக்கு காண்பிக்கும்படி நீங்கள் ஒளி வீச வேண்டும் எங்களுக்கு பயமே இல்லைங்க நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அவங்களும் பயப்படுறாங்க அந்நிய பாச பேசுற நீங்களும் பயப்படுறீங்க அவங்களும் ஒரே பயமா இருக்கு மரணம் வந்துருமா நீ பயமா இருக்குன்றாங்க நீங்க அந்நிய பாச பேசிக்கிட்ட எங்களுக்கு மரண பயமா இருக்குன்றீங்க என்ன வித்தியாசம் அன்றைக்கு ஆதித்துறை சபை விசுவாசிகளை உலக மக்கள் பார்க்கும் போது ஆச்சரியமாய் பார்த்தார்கள் இவங்க எப்பொழுது மன மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார்கள் கபடமற்ற ஒரு இருதயத்தோடு இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கிட்ட அன்ப ஐக்கியமாய் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள் ஒளி வீசினார்கள் வெளிச்சம் கொடுத்தார்கள் ஆகவேதான் எரிசலை பட்டணத்தில் எழுப்பதல் வேகமாய் பரவினது இருளின் ஆதிக்கங்கள் அழிந்தது ஒரு சர்ச்சில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை இந்த பாட்டு ஆராதனை வைப்பாங்கல்ல குடும்ப குடும்பம் வந்து பாட்டு பாடுவாங்க அப்போ வந்து ஒரு வாலிப தம்பி வந்தான் அவன் வந்து சொன்ன நானும் ஒரு பாட்டு பாடுறேன் அப்படின்னு சரின்னு சொன்ன உடனே சர்ச்சைக்கு இப்போதான் வந்திருக்கிறான் அவனை விட்டாங்க அந்த வாலிபன் வந்து இப்போ பாட்டு பாடு முன்னால் சொன்னால் எனக்கு கிறிஸ்துவ பாட்டுலாம் ரொம்ப தெரியாது நான் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் இப்போ தான் கொஞ்ச நாள் சர்ச்சைக்கு வர ஆரம்பிச்சார் தெரிஞ்ச ஒரு பாட்டை பாடுறேன் ஆனால் அதை விட முக்கியம் ஒரு சம்பவத்தை ஒரு காரியத்தை சபைக்கு சொல்லணும் அதை சொல்லட்டுமா அப்படின்னு கேட்டேன் போதுக்கிற சரி சொல்லு தம்பின்னாங்க அவன் சொன்னால் நான் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் ஒரு சினிமா நடிகரை என் தெய்வமாக கொண்டிருந்தேன் அவரை தான் தெய்வம்னு சொல்லுவேன் எந்த கடவுளையும் வணங்க மாட்டேன் அவருடைய படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா முந்தின நாள் ராத்திரியை போய் தேட்டர் வாசலில் நின்றுருவேன் முதல் டிக்கெட் எடுக்கணும் முதல் ஷோ பார்க்கணும்னு சொல்லி அவ்வளவு அந்த நடிகர் மேலே கிரேசியா இருந்து அவரை தான் கடவுள்னு நான் சொல்லுவேன் மற்றபடி எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் வேலை தேடி நான் வந்த சென்னைக்கு என் நண்பரோட நான் தங்கியிருந்தேன் என் கூட படித்த ஒரு நண்பரோட காலேஜில் ஒன்றா படித்தோம் அவரோட கூட நான் தங்கி இருந்தேன் அவர் வந்து நல்ல கிறிஸ்தவர் நான் அவருடைய வாழ்க்கையை கவனித்து கொண்டே இருந்தேன் அவர் காலையில் எழும்பி பயிர் வாசிப்பார் ஜபம் பண்ணுவார் ரொம்ப அன்பாக இருப்பார் எல்லாத்துக்கிட்டே அன்பாக பழகுவார் என்கிட்டெல்லாம் அன்பாக இருந்தார் நான் வந்து இந்த மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பாதவன்னு அவருக்கு தெரியும் ஒரு நாள் கூட என்னை பார்த்து நீ இயேசுவை நீ ம என்னை ஏற்றுக்கொள்ளணும் மதம் மாறணும் அப்படிலாம் பேசினதே கிடையாது ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையை நான் கவனித்து கொண்டே இருந்தேன் இப்படி ஒரு மனிதன் வாழ முடியுமா எனக்கு ஒரு கேள்வி ஒரு வாலிபன் இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு வாலிபன் இப்படி வாழ முடியுமா இவ்வளோ அன்பாக இருக்கிறாரு பரிசுத்தமாக இருக்கிறாரு ஜபம் பண்ணுகிறாரு நான் வந்து சம்பந்தமில்லாத ஆள் குடும்பத்தான் கிடையாது என்ன அன்பை கவனித்து கொள்ளுகிறார் அவருடைய வாழ்க்கையை நான் கவனித்த போது இவர் வணங்குகிற அந்த இயேசு உண்மையான கடவுளாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டேன் யாரும் எனக்கு இயேசு பற்றி சொல்லலை அவரும் இயேசுவை பற்றி எனக்கு சொல்லவில்லை என் நண்பருடைய வாழ்க்கை என்னை பாதித்தது அவருடைய வாழ்க்கை நான் கவனித்த போது எனக்குள்ளே ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கினரு இவரே இப்படி இருந்தா இவர் வணங்குகிற கடவுள் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என் நண்பரிடத்தில் கேட்டேன் அப்பொழுது அவர் எனக்கு புதிய ஏற்பாட்டை கொடுத்து வாசிக்க சொல்லி இந்த இயேசுவை பற்றி நான் அறிந்து கொண்டு இன்றைக்கு நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் என்பதாய் சபையில சாட்சி சொன்னார் அல்லா சொல்லுங்க உங்களை பற்றி யாராவது அப்படி சொல்லியிருக்காங்களா 
நீங்க வேலை செய்கிற இடத்துல வசிக்கிற இடத்துல நீங்க குடியிருக்கிற இடத்துல யாராவது உங்களை பற்றி அப்படி சொல்லும்படியான ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழுகிறீர்களா நான் அப்படி வாழுகிறேனா நாம் அப்படி வாழுகிறோமா என் வாழ்க்கை இன்னொருவரோடு பேசுகிறதா நீங்கள் தான் வெளிச்சோம் நீங்க ஒளி வீச வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒளி வீச வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களை சாட்சியாக வாழும்படி வெளிச்சம் வீச 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 எல்லா இருளின் ஆதிக்கங்களும் ஒளிந்து போகும் இருளை ஜெயிப்பதற்கு வெளிச்சத்தை பரவ செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களை வெளிச்சமாய் மாறும் பொழுது இருளின் ஆதிக்கங்கள் தானாய் முடக்கப்பட்டு விடும் இந்த பிசாசின் கிரியைகள் முடக்கப்பட்டு விடும் கொள்ள நோய் பூமி எதிர்ச்சி எத்தனை பாடு உபத்தரவங்கள் நெருக்கங்கள் இருளாக எழும்பி வந்தாலும் கிறிஸ்தவர்கள் எழும்பி ஒளி வீசும் போது அந்த இருளின் கிரியைகள் எல்லாம் முடக்கப்பட்டு விடும் அதுதான் ஒரே வழி நாம் வெளிச்சம் வீசணும் ஆண்டு வரை நான் ஒளியா இருக்கணும் அதற்கு நம்முடைய ஆண்டவரோடு நமக்கு இருக்கிற ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப மோசே தேவ சமூகத்தில் போய் மலையில காத்திருக்கும் போது அவடைய முகம் பிரகாசிக்கிறது வெளிச்சம் அவடைய முகத்தில் ஒரு வெளிச்சத்தை பார்க்குறாங்க அவருக்கு தெரியல அவடைய முகத்தில் இருக்கிற வெளிச்சம் அவர் மலையிலிருந்து இறங்கி வந்த போது அவரை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவடைய முகம் பிரகாசிக்கிறாரு அதனால முக்காடு போட்டு கொள்ளுங்க அவடைய முகத்தங்களால நேரில் பார்க்க முடியல அந்த அளவிற்கு ஒரு வெளிச்சம் காரணம் என்ன ஆண்டோடைய முகத்தை பார்த்து பார்த்து தேவனோட தன்னித்திருந்து பேசி 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 அவருடைய வெளிச்சம் மோசைக்குள்ளே வந்து விட்டது நீங்க எவ்வளவு நேரம் தனியா ஆண்டோட சமூகத்தில் போய் அந்த நீதி சூரியன் ஆகிய இயேசுடைய முகத்தை பார்த்து பார்த்து ஜபித்து ஜபித்து துதித்து துதித்து காத்திருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய வெளிச்சம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வரும் உங்களுடைய முகத்தில் அது தெரியும் அதுல கவலை இருக்காது பயம் இருக்காது கோபம் எரிச்சல் இருக்காது சாந்தம் இருக்கும் அமைதி இருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி உங்களுடைய முகத்தில் தான் அது தெரியும் எல்லா பாம்பர் கோபமா எரிச்சலா சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா எல்லாமே எதுல தான் வெளிப்படும் இது வெளிப்பட கூடாம இருக்க தான் முகமூடிய போட்டு விட்டாங்க இப்போ அவங்க சிரிக்கிறாங்களா கோபப்படுறாங்களா ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது இல்லை நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு பார்த்து நீங்க சிரிச்சா கூட அவங்க சிரிக்கிறாங்களா நம்மள கோபத்தோட பா தெரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா முகமூடி போட்டாச்சு நம்ம வெளிச்சம் வீசுறதே முகம்தான் நம்முடைய முகத்தில் இருக்கிற சந்தோஷம் முகத்தில் இருக்கிற அமைதி முகத்தில் இருக்கிற சாந்தம் நம்முடைய புன்முறுவல் அது மூலமாக தான் இயேசுவின் அன்பை கொண்டு போகிறோம் அந்த வெளிச்சம் தான் மக்களுக்கு கொண்டு போகணும் அதை மறைப்பதற்கு பிசாசு முகமூடி போட்டு விட்டான் எல்லாரும் ஜெபிக்கணும் ஆண்டு வரை உலகமே அறிவிக்கணும் சீக்கிரத்தில் மாஸ்க் வேண்டான்னு அறிவிக்கணும்னு ஜோ பண்ண நாம் ஏன் சொல்லுங்க அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க இப்ப சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் போட்டு விட்டாங்க அந்த சின்ன பிள்ளை சிரிக்குதா அழுகுதா தெரிய மாட்டேங்குது ஜெபிக்க வருது அந்த பிள்ளைய பார்த்தா சின்ன பிள்ளைகள் பாருங்க அது கூட போட்டு நிற்குது அது சிரிக்குதா கோபமா பார்க்குதா தெரிய மாட்டேங்குது இந்த முகம் தான் பிரகாசிக்கணும் அல்ல இல்லையா அப்ப நீங்க எந்த அளவு தேவனோடு தனித்திருக்கிறீங்களோ அப்பதான் உங்களுடைய முகம் பிரகாசிக்கும் தெரிஞ்ச காரியம் இந்த வசனெல்லாம் நான் சொல்லல நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் இயேசு மலையில் போனார் தன்னுடைய மூன்று சீசரை அழைத்து கொண்டு மறு ரூபாய் மலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இயேசு ஜபம் பண்ணின போது முதலாவது அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது முதலாவது ஜபம் பண்ணினால் உங்களுடைய முகம் பிரகாசிக்கும் லூக்க ஒன்பதாம் அதிகார பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இருபத்தொன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஜபம் பண்ணின போது முதலாவது முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அதன் பிறகு அவருடைய வஸ்திரம் வெளிச்சமாய் அது பிரகாசித்தது அவருடைய முகம் அவருடைய வஸ்திரம் முதல்ல நீங்க ஜெபிக்க 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 அந்த ஒளி உங்களுடைய முகத்தில் தெரியும் இரண்டாவது உங்களுடைய வாழ்க்கை வஸ்திரம் என்பது உங்களுடைய முழு சரீரம் உடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கணும் 
வேலை செய்கிற இடத்துல படிக்கிற இடத்துல நீங்க வசிக்கிற கிராமத்துல உங்களை பார்க்கிறவங்க இயேசுவை பார்க்கணும் ஓ இவங்க ரொம்ப அன்பானவங்க ரொம்ப சாந்தமா இருப்பாங்க அடுத்த ஆளை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க அனாவசியமா பேச மாட்டாங்க அவங்க பேசினாலே இனிமையா இருக்கும் அவங்க பேசினாலே பக்தி விருத்தி உண்டாகும் அவங்க பேசினாலே நமக்கு ஒரு சமாதானம் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களை வாழ ஆரம்பித்து விட்டால் இருளின் ஆதிக்கங்கள் ஒளிந்து போகும் அர்ப்பணித்துக்கணும் நாம ஜபம் பண்ணும் போது குடும்ப ஜபம் பண்ணுங்க குடும்பமா பாட்டு பாட்டு ஜெபிங்கன்னு சொல்றோம் ஜபம் பண்ணும் போது என்ன நடக்கிறது உங்க வீட்டுல நீங்க நாலு பேரோ கணவன் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் உட்கார்ந்து ரெண்டு பாட்டு பாடி கை தட்டி பாடி துதிக்கும் போது துதிகளின் மத்தியிலே கத்தர் வாசம் பண்ணுகிறா அவர் ஒளியா இருக்கிற தேவன் வெளிச்சமா இருக்கிற தேவன் இயேசுவ தரிசிக்கும் போதெல்லாம் ஜனங்க சொல்றது வெளிச்சத்தை நான் பார்த்தேன் அந்த வெளிச்சத்துக்கு நடுவில் இயேசு வந்து நின்றதை பார்த்தேன் அவரை தரிசித்த அது மாதிரி சாது சுந்தர் சிங் முத கொண்டு நிறைய பேர் சொன்ன அனுபவங்கள் நாம கூட ஜெபிக்கும் போது அப்படியே ஒரு வெளிச்சம் இறங்கி வந்தது அப்படி சொல்றமா இல்லையா அப்ப அவங்க வீட்டில் கூடி நீங்க எல்லாம் கை தட்டி பாட்டு பாடி ஆண்டவரை துதிக்கும் போது உங்க வீட்டுக்குள்ள என்ன இறங்கி வருகிறது கத்தருடைய வெளிச்சம் ஆமேன் சொல்லுங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள ஆண்டோடைய வெளிச்சம் இறங்கி வரும்போது அந்த ஆண்டோடைய பிரசன்னம் என்பது தேவனுடைய வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் இறங்கும் போது உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற இருளின் வல்லமைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போகும் நீங்க தனம் ஜெபிக்க 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 உங்களுடைய வீடு ஒரு ஜப வீடாக துதி வீடாக மாறும்போது இருளின் ஆதிக்கங்கள் உங்க வீட்டுக்குள்ள நுழையவே முடியாது அலையிலுயா அப்ப இருள் விலக வேண்டுமானால் வெளிச்சம் வர வேண்டும் வெளிச்சம் வர வேண்டுமானால் தேவ பிள்ளைகள் கூடி ஆராதித்து துதித்து ஜபிக்கும் போது கத்தருடைய வெளிச்சம் உண்டாகும் இதே காரியம் தான் சபை ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சபை இருக்குன்னு வைங்க ஒரு ஐம்பது பேர் கூடுறாங்க நூறு பேர் கூடுறாங்க தனியா ஜபிக்கும் போது உள்ளதுக்கும் நூறு பேர் கூடி ஜபிக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறாரு அதான் சபை கூடி வருதல் நல்ல கவனிங்க சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாதீர்கள் என்று ஆவியானவர் சொல்ல காரணம் என்ன தனியா ஒருவர் ஜபிக்கிறதற்கும் நூறு பேர் சேர்ந்து ஜபிப்பதற்குள்ள வித்தியாசத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப இவ்வளவு பெரிய இடம் எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் ஆக்கிட்டா இருட்டா இருக்கும் ஒரு மெழுகு வத்திய கொண்டு வாங்க அது வெளிச்சம் தானே அது எந்த அளவுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும் இந்த முழு ரூமுக்கு வெளிச்சம் தர முடியுமா முடியாது ஒரு சின்ன இடத்துக்கு மாத்திரம் நம்ம முகம் தெரியும் இப்படியே பார்த்துட்டு போனோம் இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பேர் கையில் ஒரு மெழுகுவத்தியை பிடிச்சி எல்லாரும் ஓய்த்தனா எப்படி இருக்கும் இந்த இடமே பிரகாசமாக மாறிடும் அல்லே லூயா இந்த 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 ரூமில் இருக்கிற வெளிச்சத்தை நம்ம அத்தனை பேர் கையில் ஆளுக்கு ஒரு மெழுகுவத்தியை வச்சா இந்த இருளை விரட்டி விட முடியும் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சபைக்குள்ள ஐம்பது பேர் நூறு பேர் கூடி வந்து நூறு பேர் சேர்ந்த ஆண்டவரை துதித்து ஆராதிக்கும் போது கத்தருடைய பிரசன்னம் இறங்கும் போது நூறு பேருடைய வாழ்க்கையும் பிரகாசிக்க பிரகாசிக்க அத்தனை பேருடைய ஜபம் பரலோகத்துக்கு போய் தேவ மகிமை சர்ச்சில இறங்கும் போது அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற விக்கிரக ஆவி வேசித்தன ஆவி மந்திர ஆவி பில்லிசோனி ஆவி அந்த இருளின் ஆதிக்கங்கள் அழிந்து விடும் அல்லா சொல்லுங்க ஆகவே தான் சபை கோடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள் நீ தனியா ஜபிப்பதற்கும் கூடி வந்து ஆராதித்து ஜபிப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் நீங்கள் ஒருவர் ஜபிக்கும் போது ரொம்ப கடினமா ஜபித்து கொண்டு இருக்கணும் ஒரு சின்ன மெழுகு வைத்து வைத்து கொண்டு அந்த அங்கங்க போற இடத்துல மட்டும்தான் வெளிச்சம் வரும் ஆனா நூறு பேர் சேர்ந்து கத்தருக்கு என்று ஒளி வீசும் போது நூறு பேர் சேர்ந்து ஆவில நிரம்பி ஜபிக்கும் போது நூறு பேர் சேர்ந்து கத்தரை ஆராதிக்கும் போது கத்தருடைய மகிமைந்த ஆலயத்துக்குள்ள இறங்கும் போது அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற இருளின் வல்லமைகள் எல்லாம் விலகித்தானாக வேண்டும் அல்லா ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள் 
நீங்க கூடி வந்து ஆராதிக்கணும் கூடி வந்து ஜெபிக்கணும் நீங்கள் இணைந்து வரும் பொழுது அங்கு உள்ள அந்த வெளிச்சம் மிக பிரபாம பிரமாதமாக அந்த வெளிச்சம் மீச ஆரம்பிக்கும் போது இருள் விலகி போகும் அந்த ஜபம் கூடி வந்து ஜெபிப்பது அவ்வளவு முக்கியம் அமெரிக்காவில் மிசௌரி என்கிற அந்த மாநிலத்தில் கென்சாஸ் அப்படின்னு ஒரு சிட்டி இருக்கு கென்சாஸ் சிட்டி அங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் ஹவுஸ் ஆஃப் பிரேயர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஜபம் இந்த வருஷம் இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா அங்க வந்து அந்த ஜபம் ஆரம்பிச்சு இன்டர்நேஷனல் ஹவுஸ் ஆஃப் பிரேயர் அந்த இடத்துக்கு நான் போயிருக்கிறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஜபம் நடந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு ஹால் ஒரு சின்ன ஹால் வச்சிருக்கிறாங்க அங்கே ஒரு ஷிப் டீம் வந்து மாற்றி மாற்றி அவங்க ஒரு ஷிப் பண்ணி பாட்டு பாட்டு ஒரு ஷிப் பண்ணி ஜபம் நடத்துவாங்க ஜப குறிப்பு வைத்து சொல்ல சொல்ல ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் ஹவுஸ் ஆஃப் பிரேயர் அந்த அந்த சிட்டியை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னே நான் போனேன் நான் பேட்ரிக் ஜாஷ் ஒன்னு சொன்னாங்க நான் போயிட்டு வந்தேன் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க பிறதர் சொல்லி என்னை கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்லி நான் போயிருந்தாங்க போயிட்டு அந்த இடத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த ஊழியத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்போ அந்த இடத்தை சுற்றி காண்பிக்க அந்த ஊழியத்தில் உள்ள ஒரு நண்பர் எங்களை கூட்டிக்கிட்டு போனார் பைபிள் காலேஜ் இருக்குது சிறு பிள்ளைகள் கூட்டம் நடத்துகிற இடம் வாலிபர் கூட்டம் நடத்துகிற இடம்லாம் இருக்குது அப்படியே கூட்டி கொண்டு போனார் எங்களை ஒரு வாகனத்தில் வைத்து அவர் பேசிக்கொண்டே வரும்போது அவர் ஒரு காரியத்தை சொன்னார் அந்த 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 பட்டணத்தினுடைய அட்மாஸ்பியரே வித்தியாசமாக இருக்குது நீ போனால் அங்கே உள்ள ஹோட்டல் அங்கே சாப்பிட்ற இடத்தெல்லாம் வசனம் வச்சுருக்கிறாங்க பேரெல்லாம் கிறிஸ்தவ பேரில் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அந்த சிட்டிக்குள்ளே போகும்போதே அதாவது அந்த சூழ்நிலை அட்மாஸ்பியர் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர் அந்த ஆவிக்குரிய சூழ்நிலையில் ஒரு சேஞ்ச் நல்லா தெரியுது ஆவியில் ஒரு விடுதலை நல்ல ஒரு மாற்றம் தெரிகிறாரு அப்போ அவர்கிட்ட பேசிக்கொண்டே வரும்போது சொன்னார் ஒரு காரியம் இந்த பட்டணத்தில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஜனங்க வருவாங்க ஜெபிப்பாங்க போவாங்க அதாவது வந்து வந்து சில ரெண்டு மணி நேரம் இருப்பாங்க போயிருவாங்க அடுத்த கூட்டம் வந்துக்கிட்டே போய்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் புது புது ஆட்களாக வருவாங்க பாட்டு பாட்டு ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே மக்கள் வந்து எட்டு மணி நேரம் ஜெபிச்சுட்டு போகிறது அப்படி கிடையாது வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க போய்கொண்டே இருப்பாங்க ரெண்டு மணி நேரம் இருப்பாங்க போயிடுவாங்க அடுத்த அடுத்த டீம் அப்படி வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆட்கள் வந்து போக ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அங்கே உட்காந்து சில மணி நேரம் ஜோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்போ அந்த வழிகாட்டிக்கிட்ட பேசிட்டு வரும்போது சொன்னார் இந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அந்த புதுசாக ட்ரைனிங் எடுத்த போலீஸ்காரங்க வரமாட்டேங்கிறாங்க காப்ஸ்ன்பாங்க அமெரிக்காவில் காப்ஸ் போலீஸ்காரங்களுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்த புதுசாக போலி வாலிபர்கள் வருவாங்கல்ல ட்ரைனிங் எடுத்த போலீஸாக இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போ கேன்சர் சிட்டியில் உள்ள இந்த சிட்டிக்கு போனால் அங்கே போகிறதுங்க என்னை அங்கே அனுப்பாதங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் போலீஸ்காரங்க வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அவர் சிரித்து கொண்டு சொன்னார் இங்கே அங்கே வந்தால் அவங்களுக்கு வேலையே இருக்காது புதுசாக ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வர போலீஸ்காரங்களுக்கு என்ன ஆசை இருக்கும் திருடனை பிடிக்கணும் கொலகாரனை பிடிக்கணும் குற்றவாளியை பிடிக்கணும் கேஸெல்லாம் பிடிச்சி சாதிக்கணும்னு வருவாங்க இங்கே வந்தால் நோ கிரைம் இந்த சிட்டியில் கிரைமே இல்லை அதனால் யாரையும் அவங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வேலையே இல்லை போலீஸ்காரங்க வந்தால் சும்மா தான் உட்கார்ந்துருக்கணும் அவங்களுக்கு வேலையே கிடையாது அதனால் இந்த இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க புரியுதா அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது விளங்குதா இல்லையா அப்போது எழுப்புதல் வந்துட்டால் சென்னை பட்டணத்தில் போலீஸ்காரங்களுக்கு என்ன இருக்காது ஏன்னா திருடம் இல்லை குடிகாரம் இல்லை விபச்சாரக்காரம் இல்லை கடத்திரவன் இல்லை எல்லாம் ஆவிக்குரிய அட்மாஸ்பியர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு நோ கிரைம் இந்த சிட்டினா போலீஸ்காரங்களுக்கு வேலை இல்லை அதான் எழுப்பதிலுடைய உச்சக்கட்டம் சென்னையில் அப்படி வரணும்னு விரும்புறீங்களா எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க அல்லே லூயா ஜெபிக்க 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 அந்த பட்டணத்தில் ஆண்டோடைய வெளிச்சம் இறங்கி வரும் ஜெபிக்க 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 கத்தருடைய மகிமை இறங்கி வரும் கத்தருடைய மகிமை இறங்க இறங்க இருளின் ஆதிக்கங்கள் ஒளியும் குடிவெறிய நாவி விபச்சார வேசித்தனத்தின் ஆவி போதை வசதிகளை கொண்டு வருகிற ஆவி பண ஆசையை தோண்டுகிற ஆவி லஞ்சம் ஊழலை தோண்டு கொண்டு வருகிற ஆவி இந்த ஆவியினுடைய கிரியைகள் எல்லாம் அழிக்கப்படும் போது பட்டணத்தினுடைய சூழ்நிலையே மாறும் சென்னை பட்டணப்படி மாறணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அப்ப அந்த அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கணும் நம்முடைய ஜபம் இருக்கணும் 
நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கணும் நம்முடைய ஜபத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு வல்லமை இருக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய மாற்றம் உண்டாகும் அதனால் தாண்டு சொல்கிற நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் இரண்டாவது ஒரு வசன வாசிங்க ரெண்டு குறைந்திய நான்காம் அதிகார நான்காம் வசனம் வேகமாக ரெண்டு வசனத்தை வாசித்துட்டு ஜெபிக்க போகிறோம் வேத வாசிங்க ரெண்டு குறைந்திய நான்காம் அதிகார நான்காம் வசனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க தேவனுடைய சாயலாய் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது சுவிசேஷம் ஒரு வெளிச்சம் சுவிசேஷத்தின் ஒளி சுவிசேஷம் அது ஒரு வெளிச்சம் சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடி சாத்தான் மனக்கண்ணை கொருடாக்கினான் இரண்டாவது வெளிச்சம் சுவிசேஷம் சுவிசேஷத்தை நீங்க அறிவிக்க 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 வெளிச்சம் பரவும் ஆமேன் சொல்லுங்க அல்லே லூயா ஒரு காலத்தில் எழுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் முளிரவு ஜப நடந்தது பேரன்பு பெருவிழா நடந்தது அந்த காலத்தில் இருந்த ஊழியம் இப்போ இல்லை இப்போ ஆங்காங்கே ஒன்று ரெண்டு பேர் செய்கிறாங்க சில பாஸ்டர்ஸு சில சபைகள் அவங்க தான் செய்கிறாங்க ஆனால் எழுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் வசனம் அறிவிக்கப்படும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு பார்க்கில் ஒரு கடற்கரையில் எங்கே ஜனங்க கூடுறாங்களோ அங்கெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே இருப்பாங்க டேக்ஸ் கொடுத்து கொண்டே இருப்பாங்க நான் ஒரு சமயம் சென்னையில் அந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் வரக்கூடிய அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல இருந்து இறங்கி வருகிறேன் ஒரு ஆள் பாருங்க அந்த ஸ்டேஷன்ல ஜனங்க இறங்கி வருவாங்கல்ல நடைமேடை அது பக்கத்துல ஒருத்தர் நின்று கொண்டா போறவங்க எல்லாம் அதுல நின்னுன்னு அவரை பார்த்துட்டு போனாங்க என்னது பாக்குறேன் நானும் போய் பார்த்தா ஒரு சகோதரர் புக்க வாசிக்கிட்டே நிக்கிறார் நல்ல கவனி புக்க வாசிக்கிட்டே நிக்கிறார் அப்ப எல்லாரும் ஏன் இவரை முறைச்சு பாக்குறான்னு பார்த்தா கீழே அவர் கழுத்துல ஒரு போர்டு தொங்க வச்சிருக்கிறார் அந்த போர்டுல என்ன எழுதியிருக்கு வேற வசனம் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த போர்டுல ஒரு வசனம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்க அவரை தந்தருள் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு பின்னால தெரியும் பார்த்தா பின்னால் ஒரு வசனம் அதுக்கு என்ன பேருனா சைலண்ட் காஸ்பல் என்ன பேரு அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் நடந்துச்சு இப்போ நம்ம இப்போ கேள்விப்படுறோம் இல்லை அப்போ வந்து வசனம் எழுதி போட்டு முன்னாலே பின்னால் எழுதி போட்டு அவர் பாட்டில் புக்கு யாருக்கு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் அவர் பாட்டில் அவர் வாசிக்கிட்டே இருப்பார் வர்றவங்களாம் வசனத்தை வாசிக்கிட்டே போவாங்க அந்த மாதிரிலாம் சுவிசேஷம் அறிவித்தாங்க டான் பிரீச்சிங் அதிகாலையில் நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு தெரு தெருவா பிரச்சனை வசனம் சொல்லுவது கத்தருடைய வசனம் நான் இப்போ பாடியில் இருந்தேன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் போய் நாங்கள் பாடி சேசில் நாலஞ்சு வாலிபர்கள் போய் ராத்திரி சர்ச்சிலே படுத்துருவோம் விடிய காலில் நாலு மணிக்கு எழும்பி நல்ல பல்லுவலைக்கு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ஜவ் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் தெரு தெருவ வசனம் சொல்லுவோம் விடியர் காலையில் டான் பிரீச்சிங் அதிகாலையில் வசனம் ஆறு மணி ஆறரை மணி வரைக்கும் சொல்லுவ வசனம் சொல்லுவது கைப்பிரதி கொடுப்பது தெரு தெருவா பிரசங்கம் பண்ணுவது கடற்கரையில் பிரசங்கம் மூர் மார்க்கெட்டில் பிரசங்கம் எல்லா இடத்துலாம் நானே பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கடற்கரையில் இந்த மின்ட்டில் எல்லா இடத்துலும் நான் மாத்திரம் இல்லை நிறைய பேர் செய்வாங்க அந்த காலத்தில் எங்கே போனாலும் யாராவது பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இன்றைக்கு அதை பார்க்க முடியவில்லை சுவிசேஷத்தின் ஒளி அப்படி பரவினது இன்றைக்கு நம்ம எல்லாம் சர்ச்சுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் வந்தாலே பெரிய ஊழிய சீர் நினைக்கிறாங்க ஊழியம் செய்கிறீங்களா ஆமாங்க ரெண்டு மணி நேரம் சர்ச்சுக்கு போகிறதுல காணிக்க எடுப்பேன் பிறகு சர்ச்சில் போய் காணிக்க எடுக்க பெரிய ஊழியம் செய்கிறாங்களா காணிக்க எடுப்பேன் பிறகு எனக்கு ஊழியமே தர மாட்டேங்கிறாங்க என்ன தர மாட்டேங்கிறாங்க மைக் தர மாட்டேங்கிறாங்க தந்தை தானே பாட்டு பாட முடியும் ஊழி என்ன என்ன வெளியே போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் அல்லே லுயா சுவிசேஷத்தின் ஒளியை நீங்கள் பரவ செய்தா இந்த இருளின் ஆதிக்கங்கள் முடிவடையும் கொள்ள நோய் ஓய்ந்து போகும் இந்த இனி வரக்கூடிய தீமைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போகும் இதெல்லாம் ஒளிய பண்ண ஒரே வழி இந்த வெளிச்சத்தை நம்ம பரவ செய்யணும் சுவிசேஷம் என்கிற சுவிச வெளிச்சத்தை பரவ செய்யணும் அப்பொழுது தானாக கொள்ள நோய் ஓய்ந்து விடும் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் ஆமா நீங்க இந்த டெய்லி கையை கழுவி சோப்பு போடுறதுனால இந்த கொரோனா அழியாது மாஸ்க் போட்டுக்கொண்டே போறதுனால கொடனை அழியாது 
ஆனா நீங்க சுவிசேஷ வசனத்தை பரவ செய்தா இந்த தீமையெல்லாம் ஒளிந்து போகும் இந்த வெளிச்சம் பரவ 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 இருளின் கிரியைகள் முடக்கப்பட்டு விடும் சாத்தானுடைய திட்டங்கள் முடக்கப்பட்டு விடும் எல்லாரும் வெளிச்சம் வீசணும் ஒருவர் ரெண்டு பேர் அல்ல எவ்வளவு அதிகமா சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க 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 இருள் மாறும் இப்ப பாருங்கள இந்த ரெண்டு வருஷமா சுவிசேஷமே இல்ல கூட்டமே நடத்த முடியல இல்ல பப்ளிக் மீட்டிங்கே கிடையாது அந்த வசனத்தை பப்ளிக் மீட்டிங்ல சொல்ல சொல்ல சொல்லதான் அந்த வெளிச்சம் அந்த வசனத்தின் வெளிச்சம் மக்களுக்குள்ள பரவ பரவ இருளின் கிரியைகள் முடக்கப்பட்டு இருந்தது சாத்தானுக்கு அது தெரியும் அதனால பாருங்க இப்ப பப்ளிக் மீட்டிங்கே கிடையாது சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதே கிடையாது முன்னாலாவது கன்வென்ஷன் கூட்டம் அது இது அங்கங்க கூட்டம் நடந்து பிரசங்க நடந்துகிட்டே இருக்கு சென்னையில எவ்வளவு கூட்டம் நடக்கும் கடற்கரையில தெருக்கள்ல ஒவ்வொரு சர்ச்சு கன்வென்ஷன் வைப்பாங்க தெருக்கள்ல கூட்டம் வைப்பாங்க வசனம் அறிவிக்கப்படும் பிரசங்கம் பண்ணப்படும் கத்தருடைய வசனம் அறிவிக்கப்பட அறிவிக்கப்பட காத்துல ஆண்டோடைய வசனம் பரவி செல்லும் இருளின் ஆதிக்கங்கள் எல்லாம் அழிந்து கொண்டிருந்தது ஆனா இப்போ காத்துல வேண்டாத வீடியோ குளம் ஆடியோ குளம் தான் பரவி கொண்டிருக்கிறது நிரம்பி இருக்கிறது நம்ம இனி வசனத்தை பரவ செய்யணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அல்ல அப்ப அந்த வெளிச்சம் சுவிசேஷம் என்கிற வெளிச்சம் எல்லாரும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் அந்த காலம் வந்து விட்டது நீங்க போன வருஷத்துல சுவிசேஷம் அறிவிச்சீங்களா நீங்களே கேள்வி கேட்டு பாரு எத்தனை பேருக்கு அறிவிச்சீங்க இந்த சுவிசேஷத்தின் வெளிச்சத்தை கொண்டு போனீங்களா உங்க பக்கத்து தெரு பக்கத்து வீடு உங்க பக்கத்து கிராமம் எத்தனை பேருக்கு இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கடந்து போனீங்க இந்த சுவிசேஷத்தின் வெளிச்சத்தை அந்த வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போனீங்களா இந்த வெளிச்சத்தை நீங்க பரவ செய்தா இருளின் ஆதிக்கங்கள் முடிவடையும் பஞ்சாபில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் ஒரு எழுப்புதலுக்காக ஜான் ஹைடுங்கிற தெய்வ மனிதர் அமெரிக்காவில் வந்து இந்த மிஷினரி வந்து ஒரு பெரிய ஜப மாநாடு நடத்தி எல்லா சபைகள் ஊழியக்காரங்களை ஒன்று கூட்டி எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்க வைத்தார் அவர் வந்து பிரேய் ஹைடு என்று அழைக்கப்பட்டார் ஜெபிக்கிற ஹைடு அவர் பெயர் ஹைடு ஜான் ஹைடு கடைசியில் அவர் ஜெபிக்கிற ஹைடு என்று அழைக்கப்பட்டார் மணிக்கணக்காக முழங்காலே நின்று ஜபம் செய்வாராம் அவருடைய சரித்திரத்தை நான் வாசித்த போது ஒரு வருஷம் ஆண்டு விடத்துல கேட்டார் ஆண்டு வரே இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் என்று நினைக்கிறேன் தினம் எனக்கு ஒரு ஆத்தமா வேணும் தினம் ஒரு ஆத்தமா எனக்கு வேணும் நான் ரட்சிப்பை பற்றி சொல்லுவேன் ரட்சிக்கப்படணும் எனக்கு தினம் ஒரு ஆத்தமா தாங்க அப்படின்னு மணிக்கணக்கா ஜபம் செய்வாராம் அந்த வருஷ கடைசியில பார்த்தா ஒரே வருஷத்துல நானூறு ஆத்தமாக்களை தேவன் அவருக்கு கொடுத்து விட்டார் நானூறு ஆத்தமாக்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தி விட்டார் அலையிலுயா சொல்லுங்க அவர் கேட்டது தன ஒரு ஆத்தமா ஆனா தேவன் கொடுத்தது அதற்கும் அதிகமாய் நானூறு ஆத்தமாக்கள் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நானூறு பேரை ரட்சிப்புகளை நடத்திட்டோமேன்னு சொல்லி அதுக்கு அடுத்த ஒரு சாண்டவிட்ட கேட்டாரா தன எனக்கு ரெண்டு ஆத்தமா வேணும் ஆண்டு வரே எனக்கு தன ரெண்டு ஆத்தமா கொடுங்க ரெண்டு ஆத்தமா கொடுங்க நீ ஜபம் செய்வாராம் அந்த வருஷத்துல எண்ணூறுக்கும் அதிகமான ஆத்தமாக்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தி இருக்கிறார் ஒரே வருஷத்துல அதற்கு தினமும் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஒழங்கால் என்னென்ன ஜபம் செய்வாராம் அவ்வளவு பாரத்தோட கூட அவர் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து ரட்சிப்புகளை நடத்தி இருக்கிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஆண்டு வரை எனக்கு வீடு வேணும் வேலை நிரந்தரமாகணும் ஒரு பைக் வாங்கணும் பிள்ளைக்கு திருமணம் நடக்கணும் எங்க பிள்ளைக்கு கர்த்தார் இந்த வருஷத்துல குழந்தை செல்வம் தரணும் என்னென்னோ காரியத்துக்கெல்லாம் ஜோமணி இருக்கிறோம் ஆண்டு விட்ட லிஸ்ட் வச்சிருக்கிறோம் நீங்க ஆண்டு கிட்ட எத்தனை ஆத்தமா எனக்கு வேணும்னு கேட்டிருக்கிறீங்களா யோசித்து பாருங்க ஆண்டு வரை எனக்கு ஆத்தமா கொடுங்க இந்த வருஷம் நான் ஒரு அஞ்சு ஆத்தமாவை இந்த ரட்சிப்புகளை நடத்தணும் ஒரு பத்து ஆத்தமாவையாவது ரட்சிப்புகளை நடத்தணும் அப்படின்னு ஆண்டு விட்ட கேட்டீங்களா வீடு கேட்டா தர்றாரு பைக்கு கேட்டால் ஆண்டு தர்றாரு என் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு மாப்பிள்ள கூட ஆண்டு தந்துடுறாரு கற்பத்தின் கனி கேட்டால் தந்துடுறாரு குழந்தையே பிறக்காதுன்றவங்களுக்கு கூட தந்துடுறார் இதெல்லாம் தருகிற ஆண்டவ ஒரு ஆத்தமா தாங்கன்னு கேட்டால் தருவார தரமாட்டாரா அவர் சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தினதே ஆத்தமாக்களுக்காக அந்த எனக்கு ஒரு ஆத்தமா தாங்கன்னு கேட்டால் தருவார்னு உங்களுக்கு தெரியுதில்ல பிறையன் கேட்கல அது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு காரியம் 
அவர் சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தினது சிலுவை சுமந்தது எல்லாம் ஆத்மாக்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக எனக்கு ஒரு ஆத்மா கொடுங்க இந்த பக்கத்து வீடு ஆத்மாக்களை நான் சர்ச்சுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போகணும் எங்க தெருவில் இருக்கிற இத்தனை குடும்பத்தை நான் ஆலயத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போகணும் எனக்கு இந்த ஆத்மாக்களை தாங்க ஆண்டவரே என்று ஏன் நீங்கள் கேட்கவில்லை வேலை கேக்குறீங்க ப்ரொமோஷன் கேட்கிறீங்க ஆண்டவர் கேட்டா தந்துட்டாரு ப்ரொமோஷன் தந்துட்டாரு வேலையை நிரந்தரமாக்கிட்டாரு ஆண்டவர்கிட்ட நான் வந்து அந்த சம்பள உயர்வு கேட்டு ஆண்டவர் தந்துட்டார் இதெல்லாம் சாட்சி சொல்லுகிறீர்களே எனக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஆத்மா வேணும் இந்த பக்தி உள்ள குடும்பம் எனக்கு வேணும் எங்க தெருவில் இருக்கிற இத்தனை குடும்பங்களும் எனக்கு வேணும் நான் உங்களை ஆலயத்துக்கு கொண்டு போனோம் பர்லோகத்திற்கு அவங்களை அழைச்சிட்டு வரணும் இந்த ஆத்மாக்களை தாரும் ஆண்டவர் என்று ஏன் நீங்கள் தெரிகிறது ஒரு வாலிப தம்பி சாட்சி சொல்ல வந்தா அந்த தம்பி வந்து காலேஜில் படிக்கிற தம்பி அவன் சொன்ன சாட்சி பாருங்க சைக்கிள் இல்லை அவனுக்கு அவங்க அப்பாட்ட போய் கேட்டான் அப்பா காலேஜில் சேர்ந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுங்க அப்பா சொன்னார் இயேசுக்கிட்ட போய் இயேச பாட்டை போய் கேளுப்பான்ட்டார் நல்ல தகப்பன் கைட் பண்ணார் நல்ல இயேசுக்கிட்ட போய் கேளு அவர் தானே நமக்கு எல்லாமே இவன் போய் இயேச பாட்டை கேட்டான் ஆண்டு வரும் எனக்கு சைக்கிள் கொடுங்க சைக்கிள் கொடுங்க நான் எனக்கு ஒரு சைக்கிள் இந்த காலேஜுக்கெல்லாம் போக வசதியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஆண்டர் கேட்டார் சைக்கிள் கொடுத்தேன் எனக்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு அப்போ சொன்னால் நான் தினம் ஒரு ஆளுக்கு சுவிசை சொல்கிறேன் ஆண்டு வரேன் தினம் நான் காலேஜில் படிக்கிறான் பையன் நான் தினம் ஒருத்தருக்காவது இயேசு பற்றி சொல்லுவேன் சுவிசை சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு சைக்கிள் கொடுங்கன்னு உடனே ஆண்டோருக்கு ரொம்ப குஷி ஆகிட்டார் எதுக்கு தானே நான் ரத்த செஞ்சு மறித்தேன் அதை கேட்குறான் அதை செய்வேன்னு சொல்கிறான் உடனே ஆண்டர் பார்த்தார் சேங்ஷன் போ சைக்கிள் கொடுத்துட்டார் ஆண்டவர் அவன் சொல்கிறான் இப்போ தினம் ஒரு ஆளுக்கு நான் சுவிசை சொல்கிறேன் எனக்கு ஆண்டு சைக்கிள் தந்துட்டார் இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட சாட்சி எழும்பி விட்டார் ஒரு குடும்பத்தார் பார்த்து அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் குடும்பமாக போகிறீங்க ஷாப்பிங் போனால் குடும்பமாக போகிறீங்க ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போனால் பிள்ளைகளெல்லாம் கூட்டிட்டு குடும்பமாக போகிறீங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்க யோசிங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்க ஒன்று கணவரை நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்றீங்க அல்லது புருஷன் சொல்கிறார் நீ போயிட்டு வான்றாரு பிள்ளைகள் ஆ பிள்ளைகள் வேண்டாம் வீட்டில் இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க கையில் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க சுவிசேஷ அறிவிக்க குடும்பமாக போங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் குடும்பமாக ரெண்டு மணி நேரம் போய் சுவிசேஷ அறிவிச்சுட்டு ட்ராக்ஸ் கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு ஒரு குடும்பத்தார் இப்போ தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த கொரோனா காலத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பம் அவன் சொல்கிறாங்க பிரதர் நீங்கள் சொன்னதுனால எங்கள் பிள்ளைகளெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு நான் என் கணவர் பிள்ளைகள் நாங்கள் குடும்பமாக போய் ட்ராக்ஸ் கொடுத்து சுவிசேஷம் அறிவித்து கொண்டு வருகிறோம் நீங்கள் தெருவில் இறங்காமல் வெளிச்சம் எப்படி பரவும் சென்னை பட்டணத்தின் இருள் எப்படி மாறும் எப்படி இந்த எழுப்புதலின் வல்லமை பரவும் நீங்க சென்னை பட்டணத்தின் தெருக்கள்ல இறங்கணும் வீதிகளில இறங்கணும் குடும்பமாக வீதிகளில இறங்கி போய் சுவிசேஷ அறிவிக்கணும் கைப்பருதி கொடுக்கணும் இயேசுங்களை நேசிக்கிறான்னு சொல்லணும் அப்பதான் இருளில் ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்ம வெற்றி பெற முடியும் விடுதலை பெற முடியும் யோசித்து பாருங்க எத்தனை பேர் செய்ய போறீங்க எத்தனை பேர் குடும்பமா தெருவில் இறங்க போறீங்க கை இவ்வளவுதானே வருது மேல வர மாட்டேங்குது இல்ல எத்தனை பேருக்கு வேலை வேணும் கடன் பிரச்சனை மாறணும்னா உடனே எனக்கு ஜோம் பண்ணுங்க பிரதர்பாங்க எத்தனை பேர் குடும்பமா ஊழியம் செய்ய போறீங்கன்னா கையை மெதுவா அப்படியே தானே வருது அப்போ நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த ஆண்டு வருக்க நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆண்டு விட்டே கேட்டுக்கிட்டு அதை தாங்க இதை தாங்கன்னு கேட்கிறோமே அவருக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு அவர் எதிர்பார்க்கிற ஒன்னே ஒன்று தான் சுவிசேஷத்தை அறிவி அவங்க சுவிசேஷத்தை நம்ம அறிவித்து வேத வசனத்தை நம்ம பரவ செய்யணும் அதுதான் கடைசியாய் ஒரு காரியத்தை சொல்லி ஜெபிக்க போகிற மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஆசைங்க மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ம் 
மனுஷர் உங்கள் நற்கரியர்களை கண்டு உங்களுடைய நற் செயற்களை கண்டு நற்கரியர்களை கண்டு பர்லோகத்தின் தேவனாகிய கத்தரை மகிமைப்படுத்தும்படி பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்களுடைய வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது உங்களுடைய வெளிச்சம் உங்களுடைய வெளிச்சம் பிரகாசிக்கணும் உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கணும் சுவிசேஷம் என்கிற வெளிச்சத்தை கொண்டு செல்லணும் மூன்றாவது நற்கரியர்கள் மூலமாய் உங்களுடைய வெளிச்சம் பரவணும் புறச்சாதி மக்கள் மத்தியில உங்களுடைய வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பாய் பிரகாசிக்க கடவுது நற்கரியர்கள் மூலமாய் நல்ல செயல்கள் மூலமாய் நற்கரியர்கள் மிஷினர்கள் வந்தாங்க வெறுமனை வந்து இயேசுப்பட்டு மட்டும் சொல்லிட்டு போகல இந்த ஜனங்கள் பாவம் படிப்பறிவில்ல அவங்களுடைய வாழ்க்கை எதிர்காலம் நல்லா இருக்குன்னு அவங்க படிக்கணும் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தாங்க ஒரு வியாதி வந்தால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க மறிச்சு போயிடுறாங்க இவங்களுடைய வாழ்க்கை பாதுகாக்கப்படணும் ஆஸ்பத்திரி ஆரம்பித்தாங்க மக்களுக்கு நற்கரியர்களை செய்தாங்க எபிரையர் பதிமூன்று பதினாறு சொல்லுகிறது நன்மை செய்யவும் தான தர்ம செய்யவும் மறவாதருங்கள் இப்படிப்பட்ட பலிகள் மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் நன்மை செய்யுங்க தர்ம செய்யுங்க நற்கரிய செய்யுங்கன்னு வேதம் சொல்லுகிறாரு அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் ஆதி தொழிற்சபையில் எழுப்புதல் பரவி கொண்டிருந்த சமயம் யோப்பா பட்டணத்தில் எழுப்புதலுக்கு காரணமாயிருந்த ஒரு பெண் அவங்களை குறித்து வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறாரு பாருங்க அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் யோப்பா பட்டணத்தில் கிரேக்கு பாஷையிலே தொற்கால் என்ற அர்த்தம் கொள்ளும் தபித்தாள் என்ற பெயருடைய ஒரு சீஷி இருந்தாள் அவள் நற்கரியர்களையும் தர்மங்களையும் மிகுதியாய் செய்து கொண்டு வந்தாள் தொற்கால் நற்கரியர்கள் தான தர்மங்கள் அவள் மிகுதியாய் செய்து கொண்டு வந்தாள் அதனால தான் அவள் மறித்த போது விதவைகள்லாம் வந்து அழுகிறாங்க பேதர்கிட்ட இவங்க எவ்வளவு எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறாங்க இவங்களால தான் நாங்கள் இயேசுவை அறிந்து கொண்டோம் இவங்க எவ்வளவு நல்ல காரியங்களை எங்களுக்கு செய்திருக்கிறாங்க அவங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் உயிரோடு இருந்த ஆண்டோடைய நாம மகிமைப்படுமே இன்னும் நிறைய பேருக்கு நன்மை செய்வாங்களே நீ அழுததுனால தான் பேதருக்குள்ள அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் என்கிற பாரம் உண்டானது இவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு பிரயோஜனமானவர்கள் இவங்க தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு பெண் இந்த தொற்காள் ஆண்டவுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிற தொற்காள் இவங்க உயிரோடு இருந்தால் இன்னும் இயேசுவின் நாம மகிமைப்படும் ஆண்டவுடைய வெளிச்சம் இந்த பட்டணத்திலே பரவும் ஆகவே அவர்கள் உயிரோடு எழும்ப வேண்டும் என்ற ஒரு பாரம் பேதருக்குள்ளே வந்தது ஆகவேதான் அவர் ஆண்டவரோடு பேசுகிறார் ஆண்டவரோடு பேசி தபித்தாளை எழும்பும்படி செய்கிறார் நம்ம நற்கரியர்கள் எவ்வளவு பேருக்கு என்ன எத்தனை பேருக்கு நன்மை செய்திருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் கவனிங்க சம்பளத்தில் ஒரு தசாபாகம் சர்ச்சை கொடுக்கணும் ஒரு தசாபாக கத்தருக்கு ஒரு இது சர்ச்சை கொடுக்கணும் சபை ஊழியங்களுக்கு இன்னொரு தசாபாகம் ஏழைகளுக்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளை உங்கள் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் செய்வார் இங்கே நிறைய வாலிபர்கள் வாலி பெண் பிள்ளைகளாக இருக்கீங்க வேலை தேடி கொண்டிருப்பீங்க படித்து முடிச்சுட்டேன் வேலை தேடி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி சொல்கிறவங்க கை வைத்தங்க உயர்த்த மாட்டீங்களே இப்போ பிரதர் ஏதோ ஒரு வாங்க உயர்த்த சொல்லாரு பயந்துக்கிட்டே உயர்த்துறது இல்லை ஏதாவது கேட்ட உயர்த்துட்டா ஏதாவது மாட்டி விட்டுருவார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு தம்பி தான் உயர்த்தரா இங்கே கொஞ்சம் பேர் உயர்த்தரா இன்னும் யாராவது இருக்கீங்களா நீங்கள் உயர்த்தினா உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிடும் உடனே அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால் ஒழுங்காக உயர்த்திருங்க ஆண்டோடைய சமூகத்தில் வேலை தேடி கொண்டிருக்கிறேன் பிரதர் எனக்கா ஜெபிங்கன்ற கை வைத்துங்க ஆ இப்போ தான் கொஞ்சம் உயருது சரி நீங்கள் வேலை தேடி கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த கால இந்த சமயத்தில் படித்து முடித்தவங்க நீங்கள் இயேசுவுக்காக ஏதாவது செய்யணும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் தெருவில் விளையாடி கொண்டிருக்கிற பத்து பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு டியூஷன் எடுங்க தினம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பாடம் சொல்லி கொடுங்கங்க இத்தனை பிள்ளைகளுக்கு பணம் கொடுத்து டியூஷன் வைக்க முடியாத ஏழை குடும்பம் இருக்கிறாங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு ஒரு அஞ்சு பிள்ளைகள் பத்து பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் படிக்க சொல்லி கொடுங்க நற்கரியே செய்யுங்க அந்த பெற்றோர் உங்களை எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க தெரியுமா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவாங்க அந்த பேரண்ட்ஸே உங்களை வாழ்த்துவாங்க உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிடும் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா சும்மா இருக்கக்கூடாது கிறிஸ்தவங்க படித்த என்ன செய்கிற சும்மா இருக்கிறேன் நான் சும்மா இருந்தால் சம்திங் ராங் சொல்லிடுவேன் 
வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் வேலை செய் ஏதாவது என்ன வேலை தேடுற நான் இன்னும் படிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி வேலை தேடுறேன் அப்போ சின்ன வேலை கிடைச்ச செய்ய மாட்டீங்களா என்ன கிடைச்சாலும் செய்யுங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சம்பளத்துக்கு வேலை கிடைச்சாலும் செய்யுங்க அதன் பிறகு கத்திர உயர்த்துவார் முதல்ல நற்கரியை செய்யுங்க அல்லையிலையோ சொல்லுங்க வீட்டில் சும்மா இருக்கிற நிறைய பேர் படித்து முடிச்சுட்டு வீட்டில் சும்மா இருக்கிறீங்க கணவர் வேலைக்கு போகிறாரு வீட்டில் இருக்கிறீங்க டெய்லி ஒரு மணி நேரம் டியூஷன் சொல்லிக் கொடுங்க அந்த தெருவில் இருக்கிற அஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அது ஒரு நற்கரியை அது மூலமாக இயேசுவின் அன்பு பரவும் இயேசுவின் அன்பை அந்த குடும்பத்தார் அறிந்து கொள்ளுவாங்க நீங்கள் இயேசுவை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் நீங்கள் நற்கரியை செய்யுங்க தன்னால் அறிந்து கொள்ளுவாங்க இவங்க கிறிஸ்தவங்க இவங்க வந்து இயேசுவின் அன்பினால் செய்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த பிள்ளைகள் தன்னால் இயேசுவை அறிந்து கொண்டு ரட்சிக்கப்படுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆண்டோர் அப்படி செய்கிறார் நற்கரியைகள் செய்யுங்க தான தர்ம செய்யுங்க இந்த இப்போ சென்னையில் வெள்ளம் வந்துச்சுல்ல இந்த வருஷம் எதிர்பாராத மழை ஜனவரி மாதம் கூட வெள்ளம் சில இடத்துல முட்டளவுக்கு தண்ணி நிறைய குடும்பத்தில் கஷ்டப்பட்டாங்கல்ல எத்தனை பேர் இப்படி கஷ்டப்பட்டீங்க கை வைத்தங்க எங்கள் தெருவிலெல்லாம் வெள்ளம் வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் வெள்ளம்ன்ற கை வைத்தங்க எத்தனை பேர் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டவங்க இருக்காங்க உங்களுக்கு உதவி செய்ய யாராவது வந்தாங்களா ஆ வரலையா ஒரு கிறிஸ்தவங்க கூட வரலையா வேறுங்க கிறிஸ்தவங்களே கிறிஸ்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறோம் அப்புறம் நம்ம என்னத்தை செய்ய போகிறோம் உலகத்தில் அவங்கள கை வைத்துறோம் யாரும் வரல எங்கள் வீட்டுக்கு அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் நல்ல வாய்ப்பு இந்த மாதிரி காரியம் நடக்கும்போது யாருமே சொல்ல தேவையில்லை நாலு அஞ்சு கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து வாங்க வந்து அந்த அந்த ஊரில் தண்ணி வந்துட்டு அந்த தெருவில் சென்னையில் இந்த ஏரியாவில் வீடுகளில் நம்ம போய் ஒரு தண்ணி பாட்டில் கொடுக்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க குடிக்கிறதுக்கு தண்ணிங்க அது கூட இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டாங்க ஒரு நூறு தண்ணி பாட்டில் கொண்டு போய் நூறு வீட்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க இயேசுவின் நண்பு நற்கரியை செய்ய எத்தனையோ வாய்ப்பு கண்முனால் வருது ஒரு அஞ்சு ஒரு உங்கள் வீட்டில் நாலு பேருக்கு சமைக்கிறீங்க கூட ரெண்டு பேருக்கு கூட ரெண்டு பிடி அரிசி போட்டால் போதும் சமைச்சு அந்த நேரத்தில் வீட்டில் போய் ரெண்டு போட்டில் சாப்பாடு கொடுத்துருந்தா எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க நிறைய பேர் பேட்டி கொடுத்தாங்க வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லை சமைக்க முடியல குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை கேஸ் இல்லை கரண்ட் இல்லை என்ன பண்ணுன்னு தெரில சாப்பிட ஒன்றும் இல்லைன்னு எத்தனை பேர் சொன்னாங்க அரசாங்கம் செய்துச்சு இல்லை அதை விட நம்ம தான் தீவிரமாக செய்யணும் ஏன் நீங்கள் செய்யலை ஆண்டு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து நீங்கள் செய்யலை சென்னை மக்கள் சென்னை விசுவாசிகள் மனம் திரும்பணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் அல்ல இல்லையோ சொல்லுங்கள் எனக்கு தென்கொரியாவில் டாக்டர் பாலிங்க சர்ச்சைக்கு ஒரு முறை போயிருந்த போது அந்த கான்ஃபரன்ஸ் போனப்போ ஒரு சண்டே சர்வீஸில் பாலியங்க சோ பேசினாங்க அப்போ தென்கொரியாவில் ஒரு பகுதியில் வெள்ளம் ஒரு பகுதியில் வெள்ள வந்து நிறைய வீடுகள்லாம் பாதிக்கப்பட்டு போச்சு இப்போ பாலிங்கச்சி அறிவிப்பு கொடுக்குறாரு நம்ம நாட்டில் இந்த சிட்டியில் வெள்ள வந்து நம்முடைய ஜனங்கள் நிறைய பேர் பொருளெல்லாம் இழந்துட்டாங்க நம்ம சபையாக ஹெல்ப் பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் ஏவப்பட்டவங்க பொருட்கள் வாங்கி தரலாம் என்ன பொருள் நம்ம ஊரில் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பழைய ட்ரெஸ் இருந்தால் கொண்டு வாங்க பயன்படுத்தாத ஏதாவது பொருள் இருந்தால் ஃபேன் இருக்குது வீட்டில் சும்மா அதை கொண்டு வாங்க அப்படி தான் நம்ம ஊரில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் நான் அந்த ஆறாவது என்ன நான் இருந்தேன் அவர் சொல்கிறாரு ஃப்ரிட்ஜ் கொண்டு வாங்க வாஷிங் மிஷின் கொண்டு வாங்க வித்தியாசமாக இருக்குல்ல நான் கண்ணால் பார்த்தது அவர் சொன்ன ஃப்ரிட்ஜ் கொடுங்க வாஷிங் மிஷின் கொடுங்க அதெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுப்போம் அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் நோ செகண்ட் ஹண்ட் சிரிப்பு வருது இல்லை அவர் அறிவிச்சார் நோ செகண்ட் ஹண்ட் அவங்கெல்லாம் வசதியாக வாழ்ந்தவங்க இன்றைக்கி வெள்ளத்தினால இழந்துட்டாங்க நீங்கள் செகண்ட் கொண்டு போய் கொடுத்தா யூஸ் பண்ண பொருளை கொடுத்தா எவ்வளோ மன வேதனைப்படுவாங்க நான் இழந்து போனால் தான் இந்த நிலமை அண்ணி அதனால் எல்லாம் புதுசாக வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி வந்து குமிஞ்சிட்டு நம்ம அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களாக மாறணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க இனிமேல் மெட்ராஸில் வெள்ளம் வந்தாலும் கஷ்டம் வந்தாலும் முதல்ல போய் நிற்க வேண்டிய ஆட்கள் கிறிஸ்தவங்கள்லாம் எழும்பிடணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க நாங்கள் வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி எழும்பணும் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க என்ன வேணும் பொருள் நாங்க வாங்கி தரோம் நீங்க கஷ்டப்படாங்க வெள்ளம் வடி வரைக்கும் நாங்க சாப்பாடு தரோம் வெள்ளம் வடி வரைக்கும் நாங்க தண்ணீர் கொண்டு வர உங்களுக்கு என்ன வேணும் கிறிஸ்தவங்க இறங்கி வேலை செய்யணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஏதாவது ஒரு ஆபத்தனா நம்மளை தேடி வரணும் சபையை தேடி வரணும் அரசாங்க சபையை தேடி வரணும் உண்மையா இல்லையா ஆமேன்னு சொல
அப்ப நற்கரியர்கள் மூலமா வெளிச்சத்தை பரவ செய்கிறோம் ஆண்டோடைய பெரிய கிருபை பாருங்க இங்க எங்க ஏரியாவில் வெள்ள வந்தாலோ பாதிப்பு வந்தாலோ கலெக்டர் முறைகொண்டு எங்களுக்கு தான் முதல் செய்தி அனுப்புவார் உண்மையில் அது வந்து கத்தருடைய நான் மகிமக சொல்றேன் கலெக்டர் கூட நீங்க பிரதர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க இந்த பகுதி மக்களுக்கு என்ன உதவி வேணும் கேளுங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்கள் கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் முதல்ல நம்ம கிட்ட வருவாங்க விவசாயிகளுக்கு இவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் ஓகே என்ன செய்யணும் செஞ்சிருவோம் இவ்வளவு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் செஞ்சிருவோம் இவ்வளவு பேருக்கு இந்த உதவி செய்யணும் செஞ்சிருவோம் அதனால ஆண்டவருடைய வெளிச்சம் பரவுகிறது அலையிலையா சொல்லுங்க அலையிலா சொல்லுங்க ஆண்டவுடைய வெளிச்சத்தை பரவ செய்கிற நற்கரிகள் மூலமாய் அதனால எல்லாருமே ஆண்டவுடைய நாமத்தை அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு ஆண்டவர் செய்கிறார் நீங்க இனிமேல் சென்னை பட்டணத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்து அத்தனை கிறிஸ்தவர்களும் தெருவில் இறங்கி போய் உதவி செய்யணும் ஆமீன் சொல்லுங்க வாய தருக மாட்டேங்கிறீங்க நாங்க செலவு பண்ணி பழக்கம் கிடையாது ஆண்டவுட்ட கேட்டு கேட்டு வாங்கி தான் பழக்கம் வாங்குவதை பார்க்கல கொடுப்பதே பாக்கியம் அதனால இனிமே நற்கரியர்கள் மூலமா இயேசனுடைய வெளிச்சத்தை நம்ம பரவ செய்ய வேண்டும் அல்லே லூயா நிறைய சபைகள் செய்கிறாங்க இப்போ நிறைய சபைகளில் நிறைய சர்ச்சஸில் தமிழ்நாட்டில் பல இடத்துல சாப்பாடு செஞ்சு உணவில்லாத ஆளுகளுக்கு போய் ஒருவேளை உணவு கொடுக்குறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு பாண்டிச்சேரியில் ஒரு பெண்டிகா சர்ச்சஸ் செய்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் சில மாவட்டத்தில் சிட்டியில் இருக்கிற சில சபைகளில் அந்த பாஸ்டர்மார்கள் சமையல் பண்ணி பொட்டலம் போட்டு ஐம்பது நூறு பொட்டலம் போட்டு தெருக்களில் போய் சாப்பாடு இல்லாமல் படுத்து கிடக்கிறவங்கள தட்டி எழுப்பி சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இது ஆரம்பித்து விட்டார் எல்லா சபையும் செய்ய ஆரம்பித்தா தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆள் கூட பட்டினியோட படுக்க போகாது சபைகள் மாத்திரம் எழும்புனாலே போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆகாரம் கொடுக்க முடியும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அந்த சாட்சி வர வேண்டும் அதனால் நற்கரியர்கள் செய்யணும் அண்டு வரை நான் என்ன செய்யட்டும்னு கேளுங்க ஒவ்வொருவரும் நான் என்ன நற்கரிய செய்வது நான் ஏதாவது நற்கரிய செய்யணும் சபையில் அறிவிப்பு கொடுத்தா உடனே வந்து நிற்கணும் சர்ச்சையில் சொல்றாங்க வாங்க இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொன்னா நீங்க உடனே வந்துடணும் என்ன செய்யணும் பாஸ்டர் நாங்க செய்யறோம் எங்களை அனுப்புங்க நாங்க செய்யறோம் எவ்வளவு பணம் வேணும் அரிசி வேணுமா பருப்பை விடமா நாங்க வாங்கி தர்றோம் அந்த மாதிரி வந்துடணும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்தபடி செய்யும் போது ஆண்டோடைய வெளிச்சம் பரவும் அந்த வெளிச்சம் பரவினால் இந்த தீமையாக இருள் அழிந்து போகும் அலையிலுயா சொல்லுங்க எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் எல்லா எழுந்து நிற்போம் ஜவமணி நாம் முடிக்க போகிறோம் மூன்று காரியங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் ஒன்று நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சம் நீ ஒளி வீசணும் நீ வெளிச்சமா இருக்கணும் நம்ம எல்லாரும் சொல்லணும் ஆண்டவரே நான் வெளிச்சமா இருக்கணும் என் இருக்கிற பகுதியில் எங்க தெருவில் எங்க கிராமத்தில் எங்க ஏரியாவில் நான் வேலை செய்கிற இடத்துல என்னை பார்க்கிறவங்க இயேசுவை பார்க்கணும் நான் இயேசுவை வெளிப்படுத்தணும் நான் எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கணும் மன மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் நான் இனிமேல் துக்கத்தோடு இருக்கக்கூடாது இயேசு சந்தோஷம் கொடுக்கிற ஆண்டவர் சமாதானம் கொடுக்கிற ஆண்டவர் என்று எல்லாருக்கும் நான் வெளிப்படுத்தும்படி நான் வெளிச்சமா இருக்கணும் ஆண்டவரே அதற்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லணும் ரெண்டாவது சுவிசேஷத்தின் வெளிச்சத்தை நான் கொண்டு செல்லுவேன் இனி நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் இயேசுவை நான் அறிவிப்பேன் இந்த சுவிசேஷத்தை பரவ செய்வேன் சுவிசேஷ வார்த்தைகளை எல்லா மக்களுக்கும் அறிவிப்பேன் இந்த வெளிச்சத்தை நான் பரவ செய்வேன் மூன்றாவது நற்கரியர்கள் மூலமாய் இந்த வெளிச்சத்தை நான் பரவ செய்வேன் அன்றுவரை நான் நல்ல காரியத்தை செய்வேன் தேவை உள்ள மக்களுக்கு உதவி செய்வேன் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்வேன் என்னை அதற்கு அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறேன் அப்படி சொல்றவங்க மாத்திரம் வலதுகர முயற்சி ஒரு நிமிடம் ஜோமண்ணுங்க 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 எல்லாம் வாய் திறந்து அப்படியே ஜோமண்ணுங்க ஆண்டு வரே என்னை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் வெளிச்சம் கொடுப்பதற்காக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் வெளிச்சத்தை பரவ செய்வதற்காக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இருளின் ஆதிக்கங்களுக்கு முடிவு உண்டாகணும் இருளின் வல்லமைகள் அழிக்கப்படணும் இருளின் சக்திகள் அழி தேசத்திலே காணப்படுகிற பரவி வருகிற இருள் ஒளிந்து போக வேண்டும் இந்த காரியில் ஒளிந்து போக வேண்டும் அதற்காக நானே வெளிச்சமாக இருப்பேன் நான் வெளிச்சம் கொடுக்கிற மகனாக மகளாக இருப்பேன் நான் வேலை செய்கிற இடத்தில் நான் உமக்கு ஒளியாக இருப்பேன் நான் வசிக்கிற கிராமத்தில் தெருவில் எங்க வீதியில் நான் வெளிச்சமாக இருப்பேன் அதற்காக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டு வரேன் என் சுபாவங்கள் மாறட்டும் என் குணங்கள் மா 
மாறட்டும் அன்றுவரை எப்பொழுது நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்து இயேசுவின் வெளிச்சத்தை நான் பறவை செய்வதற்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்படி சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஜோமனுங்க ஜோமனுங்க சுவிசேஷத்தை நான் அறிவிப்பேன் அன்றுவரை சுவிசேஷத்தின் ஒளியை நான் பறவை செய்வேன் உம்முடைய வசனத்தின் வெளிச்சத்தை எல்லா மக்களுக்குள்ள கொண்டு செல்லுவேன் என்னை அதற்காக அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறேன் குடும்பமாய் போய் நான் ஊழியம் செய்வேன் குடும்பமாய் போய் சுவிசேஷத்தை நான் அறிவிப்பேன் அதற்காக என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் சுவிசேஷத்தின் ஒளியை சென்னை பட்டணம் முழுவதில் நான் பறவை செய்வேன் அதற்காக என் அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் நற்கரியை செய்வேன் ஆண்டு வரேன் நல்கரியை செய்வேன் தேவை உள்ள மக்களுக்கு உதவி செய்வேன் இயேசுவின் அன்பை நான் வெளிப்படுத்தி காண்பிப்பேன் அதற்காக என் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அதற்காக என் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டு வரேன் அப்படி ஒப்பு கொடுக்கிறவங்க வலதுகர முயற்சி நான் வெளி இந்த இருள் விலகணும் தேசத்தை விட்டு காரிருள் ஒளியணும் கத்தருடைய வெளிச்சம் இந்த பட்டணத்தில் பிரகாசிக்கணும் சென்னை பட்டணமே பிரகாசிக்கணும் இங்க இருக்கிற அத்தனை கிறிஸ்தவர்களை ஒளி வீச ஆரம்பிச்சா சென்னைக்குள்ள இருளின் ஆதிக்க செயல்படவே செயல்படாது இருளின் ஆதிக்கங்கள் ஒளிந்து விடும் சாத்தானுடைய கிரிகள் முடக்கப்பட்டு விடும் அதற்கு நான் ஒளி வீசுவேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க சென்னை பட்டணம் முழுதும் இருக்கிற அத்தனை கிறிஸ்தவர்களை ஒளி வீச ஆரம்பித்தால் சென்னையில் இருக்கிற இருளின் ஆதிக்கங்கள் ஒளிந்து போகும் தகப்பனே அருமையான இந்த பிள்ளைகள் ஒளி வீசுவதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நீங்கள் எளிமை பிரகாசியுங்கள் கத்தருடைய ஒளி வந்தது என்ற வார்த்தையின்படி இனிமேல் இந்த பட்டணத்திலே இருளின் ஆதிக்கங்கள் முடக்கப்படுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அழிக்கப்பட போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் எழுந்து பிரகாசிக்க போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் தடைகளை எல்லாம் கத்தர் உடைத்து போட்டு அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 உமக்கே மகிமை செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்